ታትል ለማሰብ የተጠራውን አድማ ተከትሎ ወጥረት ነክሷል ከቦምቡ ፍንዳታ ጀርባ የህዋት ደነቶች ተጠርጥረዋል ግዙፍ የናይጄሪያው ሲሚንቶ ፋብሪካ ከ400 በላይ ኢትዮጵያን ሰራተኞችን ያለ ስራው አስተና በራራቸው መስራት እየቻለ በጠባብ የፖለቲካ ሳቢያ ወንብድና ተፈጽቦናል ሲሉ ግርምጃው ሰለባዎች አበጅታል ለህብር ሬዲዮ ገልጿል በስልጣን ያለው አገዛዝ በአዲስ አበባና በሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማቶችና ወታደራዊ ባለሞች ላይ ቁጥጥር ማድረግ ጀምረ ጣለ ያለው የህዋት የሃዲ አገዛዝ ጦሩን ቁልፍ ወደ ሆነችው የሶማሊያ አገዛዝ ሰሞን ልኳል የሰማያዊ ፓርቲ በሄራይ ሸንጎ መቼማነሳች ምሲል በነገውለት የሚታሰቡት ሰማታትን ምክንያት አድርጎ መግለጫ ወጣ በሆድቃው ውስጥ አደንዛጅ እጽ ሸሽጎ ለማለፍ የሞከረ ተጓጅ በኢትዮጵያ አውሮፓ ነው ስምምቱ አነጋጋሪ ሆኗል እነዚህና ሌሎችም ዜናዎች አሉ ዝርዝሩን ነው ህዝቡ መብቱ ለማስከበር ተመሳሳይ የተቃውሞ አመጽ ሊቀጥል እንደሚችል ተገለጸ አስጨኳይ ጊዜ ዋጁ ሲነሳ ሌሎች ያፈና ተግባሮችና ህጎች ካልተነሱ ውጤት እንደሌለው ተገለጸ በኢትዮጵያ የህዝቡን ጥያቄ በኃይል ለማፈን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ይሄደበት ያፈና መንገድ ካስጨኳይ ጊዜ ዋጁ በፊት የህዝቡን ጥያቄው በተቃውሞና በአመጽ እንዲያቀርብ ያስገደደበት ሁኔታ ዛሬም ያልተለወጠ በመሆኑ አስጨኳይ ጊዜ ዋጁ ቢነሳም የህዝቡ የዲሞክራሲ መብቶች እስካል ተረጋገጡ ጥያቄውን በአመጽና በተቃውሞ መቀጠሉ የማይቀር መሆኑ ተገለጸ ህዝቡ አሁን ቢሆን አሁን ምክስተይቱ ምርየትና አብዝተው ለነዚህ ምግጥበት ምንም አማጽ መንገድ የለም ባለም ሆኖ በቀጣይ ተመሳሳይ አይነት አመጽና ተቃውሞ ሊነሳ እንደምሽ ነው የሚገመጠው ይሄ ስለዚህ አስተኳይ ጊዜ አዋጁ ምንም ያመጣው ለውጥ አለብኝ ያለ አስብን አስተኳይ ጊዜ ሆመጂ እንዳልኩ በስፋት ደስቶ የመጣው አመጥና ተቃውሞ ባላነት በፖሊስ ላይ በካይሉ ሰመቆጣጥር ሲሳለው መንግስት የበከላካ ኃይሉ ወንጮክ ሰራሽ እንደ ፖሊስ ተጠቅሞ ይሄን የህዝቡ ጥያቄ ለማሰም ተጠቅሞበት አጋጣሚ ነው ባላነት አስተኳይ ጊዜ አዋጁ ያስተኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅ አብይ ምክንያት አገዛዙ ከመርጫ 97 በኋላ በግርፍ ያንሰራፋው መጠነ ሰፊ አፈና በራሱ በገዢ ፓርቲ ውስጥ እንኳን የተለየ ሐሳብ ያላቸውን የማያደምጥበት እድል አለመኖር የግብረሰናይ ነይ ድርጅቶችን ለማቀብ ወጣዋጅ የሰባይ መብት ተማጋጆችና ጋዜጠኞችን ተቃዋሚ መሪዎችን እና ባላትን የተለየ ሐሳብ ስለቀረቡ በጥላትነትና በአሸባሪነት የሚከሰበት የጽብር አዋጅ መኖር ህዝቡ በሁሉ መንገዶች የተወሰደበት አፈና ገንፍሎ ወደ ህዝባዊ ቁጣ አመጽ መሄዱ ለስር ወራት የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጣዎች መነሻ ቢሆንም ዛሬ ህዝቡ ጥያቄ ሳይፈታ በኃይል ስልጣን ላይ ለመቀጠል መወሰኑ ህዝቡ አለለወጥ ያለውን መንግስ ለመለወጥ የግድ መሄዱን አመጽና ተቃውሞ የማይቀር መሆኑ የግምታቸው በመግለጽ የወቅቱን ሁኔታ ጦማሪና ዩኒቨርሲቲ መምሩ ሲዩም ተሾመ ለህብር ሬዲዮ ገልጿል ከስቸኳይ ጊዜ ዋጁ ከመታወጁ አንድ ሳምንት ቀድሞ በደነቶች ታፍኖ ታስሮ እንደበደበውና በጦር ላይ ተሐድሶ በሚል ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳቢያ በሺ ከሚቆጠሩ ስሮኞች ጋር ያሳለፈው ጦማሪ ሲዩም ተሾመ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ለህብር ሬዲዮ ከአገር ቤት የሰጠው ቃለ መጠይቅ ከዜና በፊት ማቅረባችን ተወሳል ሙሉ ቃለ መጠይቁን በደረገጻችንና በሳበሽ ያደረገስ በተጨማሪ ዘን እንቀርባለን ይበንዲ እንዳለ በስልጣን ላይ ባለው አገዛዝ በህዝቡ ላይ ጥሎት የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተነስተዋል ቢልም የህጉ ስለባዎች ዛሬም እየማቀቁ እንደሚገኙ ተገለጸ ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ታምሩ ገዳ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው አመት ተከስከሶ በነበረው ህዝባዊ ቁጣና እንብተኝነት ሳቢያ አገዛዙ በዜጎች ሰባይ መብቶች እሴቶች ላይ ጥሎት የነበረው ያስጨቋ ጊዜ አዋጅም ሰሞኑን በስሙላ ፓርላማው እንዲነሳ ቢደረግም የዜጎች መብት ግን እንዳልተከበረም ተገለጸ የመከላከያ ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈርጌሳም ስለ ሁኔታው ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ከዚህ በኋላ የሚፈታተነን ኃይል አይኖርም ሲሉም ተደምጠዋል ዩን ጂ ከዚህ ህዝባዊ አመጽ እና ካስጨቋ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያዘን ከ10 ሺህ በላይ ዜጎች ባሆኑ ሰዓት በስር ቤት ውስጥ ተወርውረው የፍርድ ያለፈ የሚሉ ሲሆን ከዚህ አወዛጋቢና አፋኝ ህግ ጋር በተያዘ ተዋቂው ሙሁርና ፖለቲከኛው ዶክተር መራራ ጉዲናን ባስጨኳይ ጊዜው ወቅት በአርማዶ ከመገኙ ተቃዋሚዎች ጋር ለምን ተቀመጡ ተብሎ ከዘጠኝ ወራት በላይ በእስር ቤት ውስጥ ይወደቁ ሲሆን ሰሞኑን ተነስቷል የተባለው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅም እነዚህ የህጉ ሰለባዎችን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ያለመኖሩ ብዙዎቹን ግራ አጋብቷል በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ ህዝቦች ግዛት ውስጥ የታየው ህዝባዊ ተቃውሞ በሺህ ለሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ክልፈት ሞት ምክንያት የፈጠረ ሲሆን የሰባ መብት ተማጋቾችም ተፋቱ በአገዛዙ ላይ ጣታቸውን የቀሰሩ ቢሆንም አገዛዙ ጥፋተኛ መሆኑን ከማመን ተቆጥቧል ምንም እንኳን አገዛዙ በአገሪቱ ውስጥ የታየው ህዝባዊ ተቃውሞ በቁጥጥር ስር ውሏል ቢልም በርካታዎች እይታም አመጻው ተዳፈን እንጂ አልሞተም ባዮች ናቸው በባህር ዳር በአገዛዙ በአጋዚ በግፍ የተገደሉ ሰማታትን ለማሰብ በነገሮች የተጠራው አድማ ተከትሎ ወጥረት ነክሷል በከተማው ከፈነዱት ቦም ፍንዳታው ጀርባ የዋት ደነቶች ተጠርጥረዋል ናሴ 1.8 በባህር ዳር የተደረገው ሰላማዊ ህዝባዊ ተቃውሞ አስቀድሞ የተደራጁ የዋት ያጋዚ ወታደሮች ትግራይ ተወላጅ የሆኑና በአማራ ክልል በልዩ ልዩ ሐላፊነት ላይ በነበሩ ግለሰቦች በሰላማዊ ስልፈኞች ላይ የተወሰደውን ጭፍጨፋ አንደኛ አመት ለማሰብና ሰማታቱን ለመዘከር በባህር ዳር የተጠራውን ከቤት ያለ መውጣት 
ሰላማዊ ተቃሙ አድማ ተከትሎ ዛሬ የቦምብ ፍንዳታ የተከሰተ ሲሆን ፍንዳታው የህዋት የደነት አባላት ህዝቡን ለማሸበር ሳይፈነዱት እንዳልቀረ ጥርጣሬ ያለ በከተማው በርካታ ወታደሮች መንደር ለመንደር እየዞሩ አፈና ጀምረዋል ውጥረትን ነክሷል ተብሏል ባንድ ቀን ጀምበር በባህር ዳር ከተማ ንሐሴ 1 2008 ዓ.ም ህዝባዊ ተቃሙ ተከትሎ ከ50 በላይ ንጹሃን ወጣቶች የተገደሉ ሲሆን ይሁሉም ማንነት ለዚህ ተባይ ታወቀም ከማቾቹ ሰማታት መካከል ስማቸው የተገኘው ቤተሰቦቻቸው የታወቀ 50 ብቻ ሲሆኑ በለቱ የተደረገው ጭፍጨፋ ተከትሎ ህዝቡ ሰማታቱን እንዳይረሳ የተቃውሞ አድማ በነገውለት መጥራቱ ለማወቅ ተችሏል በነገውለት የተጠራው ከቤት ያለ መውጣት ሰላማዊ የተቃውሞ አድማ ሲሆን የዛሬው የቦምብ ፍንዳታ ጥልጣሪ ይናጭዋል ከባህር ዳር የዛሃበሻና የህብር ምንጮች በላኩት መረጃ ዛሬ በተለያዩ ቦታዎች ሁለት የቦምብ የፈነዳ ሲሆን አላማው የተጠራውን ሰላማዊ ከቤት ያለ መውጣት አድማ ተከትሎ የህዋት አገዛዝ በህዝቡ ላይ የተለመደ አፈናውን ለመፈጸም ምክንያት ለመፍጠር ያደረገ መሆኑ እነዚህ ምንጮች ተቀመዋል በጀመራ የተቃውሞ ጥሪውን ተከትሎ የተወሰኑ ጥልጣሪዎች ነበሩን ያሉት ምንጮቻችን በባህር ዳር የደረሱት ፍንዳታዎች አንዱ አባይ ማዶ በርካታ ንጹሃን ዛሬ አመት የተጨፈጨፈበት የባዲን ጽፈት ቤት አካባቢ ሲሆን ሌላው ቀበሌ 08 እና ቀበሌ 01 አካባቢ መሆኑና ፍንዳታውን ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት በባለስልጣናት ሆነ በፖሊስ ያልተገለጸ ሲሆን በነሱ ጥልጣሪ በከተማው ከዚህ ቀደም ከነበሩት የቦምብ ፍንዳታዎች ያልተለየ በዋት የደነ ተባላት የተፈጸመ መሆኑን ሰፊ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጿል አስቀድሞ የተዘጋጀው ታጣቂ ቦምቡን ፍንዳታ ተከትሎ መንደር ለመንደር አሰሳና አፈና ነው የጀመረው ያሉት ምንጮቻችን ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ዳሽን ቢራ ኮንሰርት ላይ ህዝቡ ሰላማዊ የቦይኮት ጥሪ ያድርጎ በርካታ ህዝብ ኮንሰርቱ ላይ ባልተገኘበት ሁኔታ ፖሊሶች ብቻ በተከበቡት ቦታ አቅራቢ አራሳቸው ሙሉ ለሙሉ በሚቆጣጥሩት አደባባይ ቦምባ ፈንድቶ በፍጥነት በየመንደር ወጣቶችን ሲያፍሱና ሲደብድቡ ሲያስሩ እንደነበር አስተውሰው ያሁንም ፍንዳታ የነገውን ተቃውሞ ላይ ሽብር ለመፍጠርና የተለመደ ህገወጥ ተግባር ለመፈጸም መሆኑን ገልጿል። ብርጭ 97 ተከትሎ በአዲስ አበባ በካራ ቆሬ ዶክተር መራራ ጉዲና በጊዜ የመሩት በነበረው ኦብኮ አባላት ላይ በተፈጸመ ግድያ የኦብኮ አባላት ራሳቸው በራሳቸው በቦም አፈነዱ ብሎ ያገዛዙ ደምነት ቢገልጽም በጊዜው የአሜሪካ ኤምባሲ ባለስልጣን የሆኑ ክሊ ሆልሰን ለሀገራቸው መንግስት ባሳወቁት መሰረት የቦምቡን ፍንዳታ የህዋት ደምነት አባላት መፈጸማቸውን መግለጫቸው ዊክሊክስ ማጋለጡ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የኦክታይ መረጃ ምንጭ ግዙፍ የናይጄሪያ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከ400 በላይ ኢትዮጵያውያን ያለ ስራ ዋስትና አባሯቸዋል መስራት እየቻለ በጠባብ ፖለቲካ ሳቢያ ወንብድና ተፈጽመው ብናል ሲሉ የልምጃው ሰለባዎች አብይቱ ተሰምቷል ለዜና ዝዝር ባልደረባችን ታምሩ ገዳ ኢትዮጵያ ውስጥ በሲሚንቶ ምርት ከፍተኛ ተደራሽነት ያገኘው በናይጄሪያው ቱጃሩ ዶንጎቴ ሲሚ ተቋቋመ የዶንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሰሙን በርካታ ልምድ ያላቸው ሰራተኞችን ማባረሩ ቅሬታና ቁጣ አስከተለም ከመዲናይቱ አዲስ አበባ 85 ኪሎ ሜትር ርቀት በመራብሻው አደረጋ ወረዳም ሞገር ከተማ አቅራቢያም የዛሬ ሁለት አመትም ስራውን የጀመረው ፋብሪካም በክልሉ ባለስልጣናት ያካዩ ስራ አጥጣቶችን የስራ ድል ተቋዳሽ ማድረግ አለባችሁ በሚል ተዛሳቢያም ከነበሩት ልምድና ትምህርት የቀሰሙ ሰራተኞችን ባሳለፈው ሳምንት ውስጥ ማባረሩን ለብሬዶ ዝግጅት ክፍል የደረሰው መረጃ ይገልጻል። በመረጃው መሰረትም በዋናው የቅጥር ክፍል ሹሙ ራም ራንዲ ባለፉ ማክሰኞ የተሰራጨው ደብዳቤ በመሐበር ያልተደራጁ ወይም በሴፍቲ ኔት ያልታቀፉ ሰራተኞችም ከመአድን እና ከሲሚንቶ ማሸግ ኦፕሬሽን ስራ መባረራቸውን የገለጸ ሲሆን ሁኔታውም ለአካባቢው የደህንነት ባለስልጣናትም ይፋ መደረጉን ያመለክታል። እንደ ሰራተኞቹ ገለጻ ከሆነ ግን ያለዋስትና እና ያለ ሞራል እና የገንዘብ ካሳ አርቃቹን ይዛቹ ውጡብ ሌሎችም ሰራተኞች እንተካለም ማለትም ግራ የሚያጋባ መመሪያ ከመሆኑ በተጨማሪም በአጭር ቋንቋ የውምድናና የማፊያ ተግባር ተካይዶብናል ይላሉ። ለፋብሪካው ወደም 400 ያህል የተለያዩ ሰራተኞችን ያቀርበው ኢዚኢ የተባለ አገር በቀል ድርጅት ከመንግስት ጋር ያለውን ኮንትራክት በማቋረጥ ሳቢያ ችግሩ እንደተፈጠረ ቢነገርም ምርጥና ብሩህ አይምሮ ያላቸው ሰራተኞችን እንቀጥራለን የሚል ማስታወቂያ የሚያስልፈው ፋብሪካም ከስራው ጋር ልምድና ተዛማጅነት ያላቸው ሰራተኞችን በዋዛም አባረሩ ካስተዳደራይ ድክመትም በተጨማሪ የፖለቲካ የተጽኖ ሰለባ ለመሆኑ ያመለክታል የሚሉ ተቾችም አጋጥመውናል ለ ዶንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሰራተኞች ለማቅረብ ሐላፊነቱን ይወሰደው ኢዚኢ የተባለው ድርጅት ሐላፊ የሆኑት አቶ ኤልያስ ክፍሌም በሰራተኞቹና በድርጅቱ መካከል የጥቅማጥቅም ችግሮች መኖራቸውን አምነው ሰራተኞቹ ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር ሳሆን ከዶንጎቴ ፋብሪካ ጋር በቀጥታ ለመደራደር በመወሰናቸው ችግሩ ተከስቷል ሲሉም በአገር ቤት ለሚታተሙ ሪፖርተር ጋዜጣም ተናግረዋል ይሁንና በዶንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከዚህ ቀደም ይدرسብኛል ያለው ያካዊ ባለስልጣናት ጫናና ጣልቃ ገብነትም የሚያስተውስ ወገኖችም የሰሞኑም ክስተትን የፖለቲካው ዘተና የመረጃ ፍሰት እጦትም በአገራቸው ሰርተው ራሳቸውን ለቤተሰቦቻቸው ለመመገብ ከፋብሪካው ጋር የከረሙ በርካታ ተሰራተኞችን ማባረሩ አገዛዙም እከተለዋል ለሚለው የመልካም ኢንቨስትመንት ፖሊሲን እንደሚያዛበት ተቾችም ተናግረዋል ድንጎት ሲሚንቶ ፋብሪካ በአፍሪካ ውስጥ በ10 አገራት የሚንቀሳቀስ ሲሆን ባለፈው
1.1 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሲቪንቶ በላይ ማምረቱ ተያይዞ የደረሰን መረጃ ይገልጻል። ይህ ብሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። ወጣቶች ለነጻነት ትግል ዛሬ መሳሪያ አንስተው ብርሃም ወረዳቸው ተገለጸ። የወልቃይት ያማራ ማንነት ያቄን በኃይል ለማዳፈን የተንቀሳቀሰ ያለው አገዛዝ በመቃወም ከታች አርማጮ ሶሮቃ ወጣቶች ቢያስቸኳይ ግዚያዊ መነሳት ማግስት ትላንት በመሳሪያ በአደባባይ በማውጣት ተኩስ ከፍቶ ብርሃም ወረዳቸው ተገለጸ። ትላንት አምሊያ አስጠንቀን ዘጠኝ አመት ምረት ከታች አርማጮ ሶሮቃ ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ተክስ እንደነበርና በአፍና ባስቸኳይ ግዚያዊ አጁ ስም 14 የቆዩት ወጣቶች አጁ ተነሳ በተባለ ማግስት መሳሪያ ያለው መሳሪያውን ይዞ መሳሪያ ያለላቸው ኮያኒ ሚሊሻ መሳሪያ ቀምቶ እየተኮሱ ወደ ብርሃ ለነጻነት ትግል መግባታቸው አክቲቪስት ሙሉ ነዋንስ ያካባቢውን የደረሰው መረጃ መስረት አድርጎ ገለጸ ኮያኒ ወታደሮች ተማረው ተክስ እየከፈቱ ወደ ብርሃ ለመግባት በገቡ ወታደሮችና ኮያኒ ታጣቃዮች ማህ ከል መጠነኛ ተኩስ ልውልት እንደነበረ የጠቀሰው ዘገባ ጀግኖች ወጣቶች በዚህ መንገድ በራ አስከፍተው ወደ ብርሃ ለነጻነት ትግል መግባታቸው ተመልክቷል የውልቃይት ያማራ ማንነት ጥያቄ ለማፈን የህዋት አገዛዝ በቅርቡ የስሙላይ ሽምግልና ቡድን አድራጅቶ ከአማራ ክልል ወደ መቀሌ ቦስ ተደበተ ወቅት የውልቃይት ጉዳይ ትግራይ ጉዳይ መሆኑ ደጋግሞ መጥቀሱ ይታወሳል ይህ ብሬዲዮ ዶክተር የመረጃ ምንጭ ነው በስልጣን ላይ ያለው የህዋት ኢሃዲግ አገዛዝ በአዲስ አበባ በሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማቶችና በውታደራዊ ባለሞያዎች ላይ ቁጥጥር ማድረግ ጀመረ ለዜናው ዘዝር ባልደረባችን ታምሩገዳ ባንድ ወቅት ከሰሜን ኮሪያ ጋር እጅና ጓንት የመሰለ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ተስስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም ባሁን ወቅት ጥምረቱን እያላለከ መምጣቱም አልፎ ጆንጋንግ ሰሜን ኮሪያ ላይ ተበቅ ያለ ማነቆ ያካደባት እንደሚገኝ ተገለጸ ኮሪያ ጆንጋንግ ዴይሊ የተባለው ድህረ ገጽ ሰሞኑ እንዳስነበበው ባንድ ወቅት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ወታደራዊና የጋራ ስምምነቶች እንዳልኖር ሁሉ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ሁኔታዎች በጅጉ ተካረው ያዲግ መንግስት በአገሪቱ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የሰሜን ኮሪያ ኤምባሲና በዲፕሎማቶቹ የባንክ አካ ተላይ የገንዘብ ቁጥጥር እያደረገ ያለ ሲሆን ይንንም ተጽዕኖ ለማድረግ የተፈለገው በሰሜን ኮሪያ ላይ ባለፈው አመት የተባበሩት መንግስታት የኒኩለር እንቅስቀሳዊ ውሳኔ 2321 የጸጥታው ምክር ቤትን ተግባራዊ ለማድረግ ታሳቢ ሆኖ ነው ይላል ጋዜጣው በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ መንግስት ባለሙሉ ተወካይ ሰሞኑን ይፋ እንደደረጉት ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ የሰሜን ኮሪያ የኒኩለር እና ቦሊስቲክ ሚሳኤል ፕሮግራም ባለሙያዎች እንቅስቀሳቸው ውስን ወይም ቁጥጥር ይደረግባቸዋልም ይላል ኢትዮጵያ ከዘመነ ድርግ አንስቶም ከሰሜን ኮሪያ ዘመና የጦር መሳሪያዎችን ከመሸመቱ ደንበኞች መካከል ቀንደኛ አገር እንደሆነ ጀገለጸው ዘገባው ሁኔታዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን እየተባባሱ መጥቷል ይላል ከዚሁ ዲፕሎማታዊ ክነክ ዜና ጋር በተያዘም ቮይስ ቲቪ የተባለ ድህረ ገጽ ከ280 በላይ የተለያዩ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የከፈተችው ኮሙኒስት ቻይና ከነዚህ ቻይና ንክ ኩባንያዎች መካከል በአዲስ አበባ የሚገኘው ሁጂያን ግሩፕ የተባለው ታዋቂው የጫማ ፋብሪካ ከ6000 በላይ ኢትዮጵያን ሰራተኞችን የቻይና ህዝባዊ መዝሙርን እንዲዘምሩ ይገደዳሉ። ቻይናም ቋንቋ መማር የቻይና ህዝባዊ መዝሙር መዘመር ወክቶዋዊ ይሆን ወይ ሲል ይጠይቃል። ይህ ብሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። የሰማያዊ ፓርቲ በሄራይ ሸንጎ መቼ ማነሳቸውም ሲል በነገውለት የሚታሰቡት ሰማታትን ምክ ታድርጎ መግለጫ አውጣ ያለፈው አመት 2008 ዓ.ም ትውልድ ለኢትዮጵያን የመራራ ሀዘን የጨለማ ዘመን ነበር ያለው ፓርቲው በባህር ዳር ከተማ ናሲ 1 2008 ዓ.ም ትውልድ በኢትዮጵያ የማንነት የነጻነት የፍትህና የኩነት ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ባዶጃቸው ለተቃውሞ የወጡ ዜጎች ላይ የገዢው ቡድን አለሞ ተኳሾች በከፈቱት የተክሱሩምታ በርካታ ኢትዮጵያን ተሰውቷል በማለት አውስተውሷል በዚያ አርሜናይ ድርጊት የብዙዎች ቤት ተዘክቷል አርግቶች ያለ ጣሪ ቀባሪ ቀርቷል ህፃናት ያላሳዳጊ ተበትነዋል እናቶች ልጆቻቸውን አባት ተነጥቀዋል አባቶች ልጆቻቸውን እናት ተነጥቀዋል ለሀገሪና ለወገኔ ብለው ለእውነት ሁሉ ለጋና ታዳጊ ወጣቶች በገዢው ጥይት ተቀጭቷል ባጠቃላይ በዛ ችለት በባህር ዳር የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ታሪክ ይቅር የማይለው መሪ ሀዘን ከብዙ ኢትዮጵያ ልብ ሊጠፋ የማይችል ዘግናኝ ጭካን የተግባር ነው ማለት ገልጿል እንደ ሰማይ ፓርቲ በራይ ሸንጎ መግለጫ ይህንን የባህር ዳር ጭፍጨፋ ቀኑ ምክንያት በማድረግ የተለየ ሁኔታ ዘከረ ነው እንጂ ከነጻነትና ኩነት ጥያቄ ጋር በተያዘ በአማራ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያየ ጊዜ በርካታ ኢትዮጵያን የደምሰዋትነት ከፍለዋል በማለት ወደው ኢትዮጵያ በኮንሶ ብዙ ኢትዮጵያን ቤታቸው የተቃጠለና በአገዛዙ ጥይት የተደበደቡ መገደላቸውን አገዛዙ በዘራይ ጥላች ፖለቲካ ምክንያት በጌዲዮ ብዙ ኢትዮጵያን ህይወታቸው ማጣታቸውን ወሮማ የተለያየ አካባቢዎች የነጻነትና የኩነት ጥያቄ አነሱ ኢትዮጵያን በአገዛዙ የጥይት የተደበደቡ መገደላቸውና እናት በልጅዋ ስክሪን ላይ እንድትቀመጥ መደረጉን ይህ አልበቃብሉ አገዛዙ በፈጠረው ችግር ወሮሞች አመታ የረቻ ባል ላይ ሳይቀር ኢትዮጵያን በአሰቃቂ ህይወታ ህይወታቸው ማጣታቸውን በማስተዋውስ ራሱ ዜጎች የማይራራውና ባልሞ ተቋሾች ለተቃውሞ የወጡ ዜጎችን በጭካኔ የሚገድል አገዛዝ ለሀገር ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር ደንታ ያለው አገዛዝ ከደቡብ ሱዳን ለመጡ የሙርሌ ጎሳዎች በሩን ወለል አድርጎ ከፍቶ 
ከአንድም ሁለት ጊዜ በጋምቤል ላይ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያን በጥይት ተደብደቡ ህይወታቸውን ማጣታቸውን ህፃናት ከወላጆቻቸው ተነጽቀው በመሩሌዎች መወሰዳቸውን የፓርቲው ብሔራዊ ሸንጎ አስተዋሷል። በዚህ መግለጫ ያያይዘው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህፃናትና ቁነት ሆነ እንዲሆን ህዝባዊ አስተዳደር እንዲመሰረት ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች የመጨረሻ ውድ የሆነውን ህይወት መስዋዕትነት መከፈላቸው በማስተዋስ ኛምና አንተ የጀምራችሁት የህፃናትና የቁነት ጥያቄ ከዳርስ ኪደርስ ድረስ በደማችሁ የሰጣችሁን ቃል ኪዳን መቼም አንረሳውም በማለት አስተዋሷል። በተግባር መስዋዕትነት ያሳጃችሁን አራያነት በኩራት ለመፈጸም ሁልጊዜም ዝግጁነን አኩርታችሁ ናል ቃላችን ሁሉ አናጥፍም ውድ ህይወታችሁን የከፈላችሁት ሀገራችሁም አክሪ ታሪክ ለዘላለም ትዘክራላችሁ በመጨረሻም በነዚህ ጀግኖች መስዋዕትነት ተቀጣጣለ የነፃነት ችቦ በመረከብ የተነሱለትን አላማ ከዳር ለማድረስ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን ታሪካዊ ዘግነት ሐላፊነትና ግዴታ እንዲወጣ ጥሪያችንን አስተላልፋለን ሲል በዛሬው ለት የሰማይ ብሔራዊ ሸንጎ ባወጣው መግለጫ አገልጿል ይበንድ እንዳለ በባህር ዳርና በሰሜን ጎንደር በተከሰቱት ጭፍጨፋዎች በአጠቃላይ ከመቶ በላይ የተገደሉ ወጣቶች ዝምዝዝም ይፋ ይሆነ ሲሆን ሰማዓታቱም በጋራ በማሰም በተለይም በባህር ዳር በነገውለት ከቤት ያለ መውጣት አድማ መጥራቱን አስቀድሞ መዘገባችን ይታወሳል ይህ ብሬዲዮ ክታ መረጃ ምንጭ ነው በስልጣን ላይ ያለው የዋሃት ሂያዲግ አገዛዝ ጦሩን ቁልፍ ወደ ሆነችው ሴሶማሊያ አገዛት ሰሞኑን ልኳል ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ተምሩ ገዳ ያዲግ መንግስ ሰሞኑን ተጨማሪ ሰራዊቱን ወደ ስትራቴጂክ አይቶ የሶማሊያ አገዛት ለማስገባት በተጠንቀቅ ላይ መሆኑ ተገለጸም የአሜሪካ ድምጽም የአፍሪካ ቀንድ ዘጋቢ የሆነው ኦርማን ሞሮል በተላንትናው ቀላሚለት እንደገለጸው ነውጠኛው ያልሸባብ ቡድን አርብ እለት የተቆጣጣራት ሌጎ ከተባለቹ በመቋደሽና በባይዶ ከተማ መካከል ቁልፍ ስፍራን ዳግም ለማስለቀቅም ወደ ባይዶ አካባቢ ያዲግ ሰራዊቱን ለማስተማራት በዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጿል ያዲግ መንግስትና የአፍሪካ ህብረት ወታደሮችም በተለያዩ ግዚያት ቁልፍ ከሆኑ የሶማሊያ ግዛቶች እየለቀቁ መውጣት በተለይ ያዲግ መንግስት በአገር ውስጥ ከተፈጠረው ህዝብ አምስ ጋር በተያዘም ኃይሉን ሁሉ ወደ አገር ቤት ማድረጉ ለአልሸባብ መልካም አጋጠሚ መሆኑ ዜና ዘገባዎች ይገልጻሉ። ሰሞኑን ወደ ባይዶዋ ከተማ ለመግባትም ከፍተኛ ፍልሚያ መጠየቁን ተያይዞ ሄደርስ ዘገባ ያስረዳል። ይህ በሬዲዮ ክታ መረጃ ምንጭ ነው። በድንበር ምክንያት የሚፈጠሩ ግጭቶች በአገር ቤት ተበራክተው አሳሳቢ መሆናቸው ተገለጽ በኮሪያና በጉጂ መካከል በተፈጠረው የጎሳ ግጭት 13 ሰዎች መውጣቸው ተመልክቷል። ሰሞኑ በጉጂ ኦሮሞና በኮሪያ በሄረሰብ መካከል በድንበር ምክንያት የተፈጠረው ግጭት ያ13 ሰዎችን ህይወት መቅጠፉን ያስታወቀው የመድረክ አባል ድርጅት የሆነውና በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሚመረው ኢኮዴፓ በየጊዜው በክልሎች ድንበር የሚፈጠሩ ግጭቶች እየተበራከቱ የሰው ህይወት እየቀጠፋ መምጣቱን ገልጿል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ በተናጠል በሰጠው በዚህ መግለጫ ከሐምሌ 16 እስከ 2009 ዓ.ም ተመረጥ ለተከታታይ 6 ቀናት በዘለቀም በመሳሪያ የታገዘ የከፋ ግጭት በደው ኩል የኮሪያ በሄረሰብና በኦሮሚያ ክልል የጉጂ ኦሮሞ መካከል በተከሰተው በዚህ ግጭት ቢያንስ 13 ሰዎች ይወት መጥፋቱን ከ40 በላይ ሰዎች የመቁሰልና ከ700 በላይ መኖሪያ ቤቶችና ከ400 በላይ እህል ክምሮች መቃጠላቸውን የፓርቲውን መግለጫ ተክሶ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘግቧል ከ30 ሺህ ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የተዘራና በማሳ ላይ የነበረ የበቆሎ ምርት እንደወደመና እንደተዘረፈ እንዲሁም ከ40 ሺህ በላይ አርሷ አደረች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ይህ የፓርቲ መግለጫ አገልጿል የግጭቱ መነሻም የኮሬ በሄረሰብ በሚኖርበት ያማሮ ወረዳና የጉጂ ኦሮሞ በሚኖርበት የገላና አባያና የቤሌ ሆራ ወረዳዎች አዋሳይን ድንበሮች እንደ አዲስ ለመለየትና ለማካለ ተደረገ እንቅስቃሴ ተከትሎ መሆኑ የተቆሙ ፓርቲው ለዚህ ማካባዊ ባለስልጣናት ተጠያቂ መሆናቸውን አመልክቷል። በመግለጫው መሰረት ግጭቱ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑና ወደ ተላዩ ቀበሎች የተዛመተና ጉዳት ያደረሰ መሆኑን አስገንዝቦ ኢሴዴፓ ለግጭቱ ምክንያት የሆነውን የድንበር ማካለል ባስቸኳይ እንዲያቆም ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ተመለሰው እንዲቋቋሙ በግጭቱ የተሳተፉና የቀሰቀሱ ኃላፊነቶች በግ እንዲጠየቁ ሲል ፓርቲው አመልክቷል። ድንበርን አስመልክቶ ኮራት በፊት በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ የተፈጠረው ግጭት በርካቶች ለሞትና ለጉዳት የዳረገ ሲሆን በቅርቡ በአማራ ክልልና አፋራ አዋሳኝ ተከስተው ተመሳሳይ ግጭት ለበርካቶች ሞትና ጉዳት ምንጭ መሆኑን ገልጿል። ነዚህ ድንበርና አስተካከይ የሚፈጠሩና የሰው ህይወትን እየቀጠፉ ያሉ ግጭቶች በጅጉ አሳስቦኛ ያለ ያለው ፓርቲው በበኩሉ የግጭቱ መነሻዎች ህገ መንግስታዊ ጥሰቶች እንደሆኑ በማማላከት አገዛዙ ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶርምት እንዲያደርግባቸው ጠይቋል። በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሚከተለው እርስ በርስ ፔሮችን የማጋጨት ፖሊሲ ለእንደዚህ አይነቱ ግጭት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግና ኮሪያና በጉጂ መካከለ የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት የዜና ዘገባ ማቀርባችን ታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ዮክታይ መረጃ ምንጭ ነው። በሆድቃው ውስጥ አደንዛዥ ሸጭ ጎል ማለፍ የሞከረ ተጓጅ በኢትዮጵያ አውሮፕላን ውስጥ መሞት ሷ